ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവറി വൺ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ചാപ്റ്റർ വൺ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പോയിന്റേഴ്സ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പോയിന്റേഴ്സ് അപ്പൊ വളരെ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് പോയിന്റേഴ്സ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ വാട്ട് ഇസ് എ പോയിന്റർ വാട്ട് ഇസ് എ പോയിന്റർ വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് പോയിന്റർ വേരിയബിൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു പോയിന്റേഴ്സ് എന്താണ് പോയിന്റർ എന്നും പോയിന്റർ വേരിയബിൾ എന്താണെന്നും എങ്ങനെയാണ് പോയിന്റർ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതെന്നും പോയിന്റേഴ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം എല്ലാവരും റെഡി ആണല്ലോ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റേഴ്സ് പോയിന്റേഴ്സ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ പോയിന്റേഴ്സ് എന്നുള്ള പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം പോയിന്റിംഗ് എന്തിനെങ്കിലും പോയിന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഊഹിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പോകാം അപ്പൊ ഈ ഒരു പിക്ചർ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പിക്ചർ തന്നെയാണ് ഈ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇവിടെ ഒരു ലൈബ്രറി ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ആ ലൈബ്രറിയിൽ ഒരു കുട്ടി ബുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് ചെല്ലുകയാണ് അപ്പൊ ലൈബ്രറിയിൽ എന്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് ആ ബുക്ക് ഇന്ന ലൊക്കേഷനിൽ ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പം ലൈബ്രറിയൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ലൊക്കേഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ലൊക്കേഷൻ പറയുന്ന കുട്ടി ആ ലൊക്കേഷനിൽ പോയി ബുക്ക് എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു വേരിയബിളിന്റെ ലൊക്കേഷനെ റെഫർ ചെയ്യാനാണ് പോയിന്റേഴ്സ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ പോയിന്റേഴ്സ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാം ഒരു ലൈബ്രറിന് തുല്യമാണ് ഒരു പോയിന്റേഴ്സ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് ആ ലൊക്കേഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ലൈബ്രറി പോയാൽ ബുക്കുകളെല്ലാം അടുക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ബുക്കുകൾ ഓരോന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക അല്ലേ അപ്പം ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ റെഫറൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യാണ് ഇന്ന ആ ലൊക്കേഷനെ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പോയിന്റേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരു നോർമൽ വേരിയബിളിന്റെ ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്റെ നം ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ ഒരു സാധാരണ വേരിയബിൾ അതൊരു ഇന്റിജർ വേരിയബിൾ ആണ് അതിന്റെ വാല്യൂ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ നം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയിൽ നമ്മിന് വേണ്ടി നാല് ബൈറ്റ് ഫ്രീ ആക്കും നാല് ബൈറ്റ് ലൊക്കേഷൻ വേണം കാരണം എന്താണ് നം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്റിജർ വേരിയബിൾ ആണ് സോ ഇന്റിജർ വേരിയബിളിന്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഡേറ്റ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോറേജ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഫോർ ബൈറ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ നമ്പർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പൊ നമ്മിന് വേണ്ടി ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ലൊക്കേഷൻ ഫ്രീ ആക്കി എടുക്കുകയും അതിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഫോർ ബൈറ്റ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ തൗസൻഡ് വൺ തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഇത് ആ മെമ്മറിയുടെ ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഓരോ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനും അഡ്രസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ റെഫർ ചെയ്യാൻ അഡ്രസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് സി ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വേരിയബിളിന് മൂന്ന് പാർട്ടുകളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വാല്യൂ ആ വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ നെക്സ്റ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ നെയ്മ് നെക്സ്റ്റ് എൽ വാല്യൂ എൽ വാല്യൂ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ പിന്നെ ഒരു വേരിയബിളിന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ആർ വാല്യൂ എൽ വാല്യൂ വേരിയബിൾ നെയ്മ് അപ്പോൾ ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് സെൽ വിൽ ബി ദി അഡ്രസ് ഓഫ് ദാറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷൻ അപ്പൊ ആ ഫസ്റ്റ് സെല്ലിന്റെ അഡ്രസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ സ്റ്റ
25 എന്ന് പറയുന്നത് ആ വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ 1001 എന്ന് പറയുന്നത് ആ വേരിയബിളിന്റെ അഡ്രസ് ഓക്കേ ഇതൊരു നോർമൽ വേരിയബിൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു വേരിയബിൾ ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്ത പിക്ചർ കാണിക്കുകയാണ് PTR1 അപ്പൊ PTR1 എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിനെയും 1001 എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ വാല്യൂ 1500 എന്ന് പറയുന്നത് ആ PTR1 എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിന്റെ അഡ്രസ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വേരിയബിൾ കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നം എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സാധാരണ വാല്യൂ ട്വന്റി ഫൈവ് പക്ഷെ പി ടി ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തൗസൻഡ് വൺ ആണ് തൗസൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നം എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിന്റെ അഡ്രസ് ആണ് നമ്മിന്റെ അഡ്രസ് ആണ് തൗസൻഡ് വൺ ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ പി ടി ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ആരെയാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് നം എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിനെയാണ് പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പി ടി ആർ വണ്ണിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മിന്റെ അഡ്രസ് ആണ് തൗസൻഡ് വൺ എന്നുള്ള അഡ്രസ് ആണ് സോ പി ടി ആർ വൺ പോയിന്റ് വേരിയബിൾ നം നം എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഞാനത് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നം എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിനെ നമുക്ക് നോർമൽ വേരിയബിൾ എന്നും പി ടി ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിനെ പോയിന്റ് വേരിയബിൾ എന്നും വിളിക്കാം എന്തുകൊണ്ട് അതിനെ പോയിന്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് വിളിച്ചത് ആ വേരിയബിൾ വേറൊരു വേരിയബിളിനെ പോയിന്റ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ പി ടി ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ നം എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിനെ പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് എങ്ങനെയാണ് പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നം എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രസ്സിനെ എടുത്ത് ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ മതി പി ടി ആർ വണ്ണിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ പി ടി ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മിനെ പോയിന്റ് ചെയ്തോളൂ അപ്പൊ എന്തിനേലും പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിളിനെ പോയിന്റ് വേരിയബിൾ എന്നും അല്ലാതെ സാധാ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന വേരിയബിളിനെ നോർമൽ വേരിയബിൾ എന്നുമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ പോയിന്റ് വേരിയബിൾ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഹോൾഡ് ദി അഡ്രസ് ഓഫ് എ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അപ്പൊ പോയിന്റ് വേരിയബിൾ എന്തിനാ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെമ്മറി ലൊക്കേഷന്റെ അഡ്രസ്സിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് പോയിന്റ് വേരിയബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് പോയിന്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം പോയിന്റ് വേരിയബിൾ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഹോൾഡ് ദി അഡ്രസ് ഓഫ് എ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അപ്പൊ ഈ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ അറിയാലോ നം എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിന്റെ മെമ്മറിയുടെ അഡ്രസ്സിനെയാണ് പോയിന്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സോ പി ടി ആർ വൺ ഈസ് എ പോയിന്റ് വേരിയബിൾ നം മീൻസ് എ നോർമൽ വേരിയബിൾ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് പോയിന്റ് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ് വേരിയബിൾ എങ്ങനെയാണ് പോയിന്റ് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പോയിന്റ് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ഡേറ്റ ടൈപ്പ് കൊടുക്കുക വേരിയബിൾ നെയിം കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഈ വേരിയബിൾ നെയിമും ഡേറ്റ ടൈപ്പും കൊടുക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ സാധാ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ കണ്ടോ ഒരു സ്റ്റാർ സിമ്പിൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ആസ്റ്ററിക്സ് എന്ന് വിളിക്കും സ്റ്റാർ സിമ്പിൾ ആസ്റ്ററിക് സിമ്പിൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക ആ സ്റ്റാർ സിമ്പിൾ വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ ഈ വേരിയബിൾ എന്ത് വേരിയബിൾ ആകും പോയിന്റ് വേരിയബിൾ ആകും ഓക്കെ അപ്പൊ വേരിയബിൾ നെയിമിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഒരു സ്റ്റാർ സിമ്പിൾ കൊടുത്താൽ അതെന്തായി മാറും ഒരു പോയിന്റ് വേരിയബിൾ ആകും പോയിന്റ് വേരിയബിൾ ആകുമ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഏതോ ഒരു വേരിയബിളിന്റെ അഡ്രസ്സിനെ ആയിരിക്കും അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റാർ പി ടി ആർ വൺ അപ്പൊ ഇന്ത്യ സ്റ്റാർ പി ടി ആർ വൺ അപ്പൊ പി ടി ആർ വൺ ഈസ് എ പോയിന്റ് വേരിയബിൾ അത് എന്തിനെ പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് നോക്കൂ ഇന്റ് എന്നാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഏതോ ഒരു ഇന്റിജർ വേരിയബിളിന്റെ അഡ്രസ്സിനെയാണ് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പി ടി ആർ വൺ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു ഇന്റിജർ വേരിയബിളിന്റെ അഡ്രസ്സിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം പി ടി ആർ വൺ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു ഇന്റിജർ വേരിയബിളിനെയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഫ്ലോട്ട് സ്റ്റാർ പി ടി ആർ ടു അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം പി ടി ആർ ടു ഈസ് എ പോയിന്റ് വേരിയബിൾ ദാറ്റ് പോയിന്റ് എ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വേരിയബിൾ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വേരിയബിളിനെ പോയിന്റ് ചെയ്യാനാണ് പി ടി ആർ ടു യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത സ്ട്രക്ട് സ്റ്റുഡന്റ് സ്റ്റാർ പി ടി ആർ ത്രീ സ്ട്രക്ട് സ്റ്റുഡന്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു അതൊരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് അപ്പൊ സോ പി ടി ആർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്
ഇൻ്റെ നം ഇതെന്താണ് ഇൻ്റെ നം സെമി കോൾ എന്ന് കൊടുത്തത് ഒരു നോർമൽ വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്മറി സ്പേസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുക്കും അപ്പം നം എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിളിൻ്റെ നെയ്മും തൗസൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിളിൻ്റെ വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സും ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പം നം അടുത്ത അടുത്തൊരു വേരിയബിൾ സ്റ്റാർ ഇൻഡി സ്റ്റാർ പി ടി ആർ വൺ ഇപ്പോൾ പി ടി ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു വേരിയബിൾ ആണ് എടുക്കുന്നത് ആ വേരിയബിളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു സ്റ്റാർ സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്റ്റർ സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇതൊരു പോയിന്റർ വേരിയബിൾ ആണ് ആ പോയിന്റർ വേരിയബിൾ ഒരു ഇൻഡിജർ വേരിയബിളിനെയാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പി ടി ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിജർ വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സിനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായാലും ഒരു പോയിന്റർ വേരിയബിൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പോയിന്റർ വേരിയബിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഫ്രീ ആക്കുന്നു പി ടി ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ നെയിമ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പോയിന്റർ വേരിയബിളിന്റെ അഡ്രസ്സ് അപ്പൊ ഏതൊരു വേരിയബിളിന്റെ അഡ്രസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ പോയിന്റർ വേരിയബിളിനും അതിന്റെ അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സെന്റൻസ് നം ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കാൻ നം എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ അസൈൻ ആകും ഓക്കെ നമ്മിലേക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് അസൈൻ ആയി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പി ടി ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു ആംബസൈൻ നം ആംബസൈൻ സിമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ട് നം എന്ന് കൊടുത്തേക്കാണ് ഈ ആംബസാൻ സിമ്പിൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അറിയാവോ ഒരു വേരിയബിളിന്റെ അഡ്രസ്സിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആംബസാൻ സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പി ടി ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു ആംബസാൻ നം എന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ പി ടി ആർ വണ്ണിലേക്ക് പോകും തൗസൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നം എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിന്റെ അഡ്രസ് ആണ് അല്ലെ നം എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിന്റെ അഡ്രസ് എവിടേക്ക് പോയി പി ടി ആർ വണ്ണിലേക്ക് പോയി എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കാരണം പി ടി ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റർ വേരിയബിൾ ആണ് അപ്പൊ പോയിന്റർ വേരിയബിൾ ആണ് നമുക്ക് എന്തേ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അഡ്രസ് മാത്രമേ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ സോ പി ടി ആർ വൺ പോയിന്റ് ടു വേരിയബിൾ നം അപ്പൊ പി ടി ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആരെ പോയിന്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നം എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിനെ പോയിന്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഒരു വേരിയബിളിന്റെ അഡ്രസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കണം ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്നായി നെ വിളിക്കുക അഡ്രസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പൊ ആ വേരിയബിളിന്റെ അഡ്രസ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ പി ടി ആർ വണ്ണിലേക്ക് നമ്മിന്റെ അഡ്രസ്സിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു പുതിയൊരു ഓപ്പറേറ്റർ പഠിച്ചു അഡ്രസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ ഓക്കെ ടു ഗെറ്റ് ദി അഡ്രസ് ഓഫ് എ വേരിയബിൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ആൻഡ് സിമ്പിൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് അഡ്രസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് ഓക്കെ അപ്പൊ വാല്യൂ ഓഫ് നം ഈസ് ട്വന്റി ഫൈവ് നം എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ ട്വന്റി ഫൈവും വാല്യൂ ഓഫ് പി ടി ആർ വൺ പി ടി ആർ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് തൗസൻഡ് വണ്ണം അപ്പൊ നം ഈസ് എ നോർമൽ വേരിയബിൾ നം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിന് നമ്മൾ നോർമൽ വേരിയബിൾ എന്നും പി ടി ആർ വൺ ഈസ് എ പോയിന്റർ വേരിയബിൾ കാരണം എന്താണ് പി ടി ആർ വണ്ണിൽ ഇരിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്ത് വാല്യൂ ആണ് ഒരു അഡ്രസ് ആണ് നം എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിന്റെ അഡ്രസ് ആണ് പി ടി ആർ വണ്ണിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ സോ പി ടി ആർ വൺ ഈസ് എ പോയിന്റർ വേരിയബിൾ ഓക്കെ ഇത്ര മനസ്സിലായല്ലോ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്ന രണ്ട് വേരിയബിൾ നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ രണ്ട് വേരിയബിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മും ഒന്ന് പി ടി ആർ വണ്ണും ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്ന് കാണാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നം എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണ വേരിയബിൾ ഒരു നോർമൽ വേരിയബിളും പി ടി ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന തൗസൻഡ് വൺ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതൊരു പോയിന്റർ വേരിയബിളും ആണ് നമ്മൾ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോർമൽ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മിന്റെ അഡ്രസ് ആണ് തൗസൻഡ് വൺ പി ടി ആർ വണ്ണിന്റെ അഡ്രസ് ആണ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ പി ടി ആർ വൺ ആരെ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മിനെയാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പി ടി ആർ വൺ നം എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിനെയാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പി 
ओके अब इन वेरियब उपयोग नमें आ वेरियब वेरियबि नोर्मल वेरियबि वालू प्रिंटी अब इवे पी टी आर् वण उपयोगी ट्वेंटी फाइव प्रिंटी एना प्रिंटी स्टार पी टी आर् वण स्टार पी टी आर् वण स्टार तौस वण स्टार तौस वण वालू ट्वेंटी फाइव ओके अब इन वेरियब उपयोग ना वालू ने प्रिंटे सी ओट आंबसाइन सिंबल उपयोग आंबसाइन सिंबल अलग अड्रस ऑफ ऑपरेटर आम्मेदा नमुपुट कमि अड्रस नमि अड्रस नमुक वाले तौस नेक्स्ट स्टेटमेंट नोकू सी ओट आंबसाइन पी टी आर् वण पी टी आर् वणिटे कूड़े ना आंबसाइन सिंबल को अड्रस ऑफ ऑपरेटर कूड़े यूस अब आी टी आर् वण कम पी टी आर् वणि अड्रस कर् वणि अड्रस तौस फाइव हंड्रड्डे अतर स्टेटमेंट सी ओट स्टार नम इन एंत संभव सी ओट स्टार नम एर मेसेज कम वेरियब अल नम नोर्मल वेरियब नोर्मल वेरियबल अड्रस स्टोर अब इवे नोर्मल वेरियब स्टार उपयोग पेटी स्टार उपयोग वेरियब उपयोग कहना स्टार उपयोग आर् वेरियब हॉल्ड मेमरी लोकेशन वालू आदमी अब अद स्टार नम अर् वेरियब नमर मेसेज कमी नोट वेरियब सो इन नाम रो ऑपरेटर कटार सीमें अल स्टार सीमें ई ऑपरेटर पर मत पेर इन डयरक्षन ऑपरेटर ओर डी रफर ओपरेटर ओर वालू अट ऑपरेटर अब स्टार ऑपरेटर नाम मूं पेर यूस इन डयरक्षन ओर डी रफर ओपरेटर ओर वालू अट ऑपरेटर नेक्स्ट ना आंबसाइन सिंबल अल आंबसाइन सिंबल यूस ऑपरेटर ई सिंबल सिंबल आने ऑपरेटर पेरे अड्रस ऑफ ऑपरेटर अड्रस ऑफ ऑपरेटर फस्ट क्लास पढ़ी एर् वेरियब एंड वेरियब डिक्लेर आ रू मू रो ऑपरेटर मूं ऑपरेटर रो ऑपरेटर ईर् वेरियब उपयोग रो ऑपरेटर स्टार सिंबल सिंबल अड्रस ऑफ ऑपरेटर इन डयरक्षन ऑपरेटर ओके इतने मनस विचार थैंक यू